kuondoa swala la kutafutwa mzabuni wa gharama ya juu ufisadi wa TRC shirika la reli ulihusu vile vile ununuzi wa locomotives na mabehewa kwa mkataba mbovu bila kuwepo kwa dhamana na serikali kupata hasara nyingine ya bilioni 13.7 kwa msingi huu hatua ambazo zimechukuliwa na ikulu juu ya shirika la reli bado hazijitoshelezi na tunataka hatua zaidi kama ambavyo nimezieleza pili ikulu wamezungumzia kutenguliwa kwa uteuzi wa mtendaji mkuu wa shirika la wakala wa ndege za serikali ni vizuri umma ukafahamu kwamba mzizi wa matatizo yaliyopelekea kuondolewa kwa, kwa mkurugenzi huyu ni ununuzi wa ndege za serikali ni tuhuma za ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka katika ununuzi wa ndege za serikali ndege ambazo zime, zime, zimewekwa kutumika na shirika la ndege Tanzania ATCL Mtakumbuka taifa tulipohoji kuhusu ununuzi wa ndege za serikali Kambi rasmi ya upinzani tulipohoji bungeni wakati wa rais wa awamu ya tano serikali ilifanya uamuzi wa kuhamishia maswala yanayohusiana na umiliki na ununuzi wa ndege ikulu kwa rais na kati ya taasisi ambazo zilikuwa zinahusika na jambo hili ni wakala wa ndege za serikali kwa hiyo ni muhimu kama taifa tunapotafakari hatua iliyochukuliwa na rais tuitazame kwa picha pana zaidi mosi juu ya michakato ya ununuzi wa ndege za serikali na tuhuma za ufisadi katika jambo hilo pili uendeshaji wa shirika la ATCL shirika la ndege Tanzania na hasara ambayo tunaingia kama taifa Uki, ukishafanya uchambuzi kwa kutazama haya mambo makubwa mawili ununuzi wa ndege za serikali na uendeshaji wa shirika la ndege la ATCL utakubaliana na sisi kwamba hatua iliyochukuliwa na serikali ya kumondoa mtendaji mkuu wa wakala wa ndege peke yake ndege za serikali ni hatua ambayo haijitoshelezi ni hatua ambayo ikiachwa ilivyo italenga kufunika kombe bila hatua kamili kuchukuliwa kwenye maeneo makubwa mawili moja ununuzi wa ndege za serikali lakini pili hasara ambayo taifa inaingia kila mwaka kwenye uendeshaji wa shirika la ndege za serikali katika hatua ya baadaye nitaingia kitakwimu kuhusiana na shirika la ndege la serikali lakini kwa kwa, kwa hatua hii nitoe mwito kwa mheshimiwa rais nitoe mwito kwa serikali kuchukua hatua sio tu ya hiyo ya mtendaji mkuu wa serikali bali serikali iweke bayana madai yote ya ufisadi na hasara ambayo taifa inalipata imepata kwenye ununuzi wa ndege za serikali na kwenye uendeshaji wa shirika la ATCL na kuchukua hatua kwa mawaziri wanaohusika waliohusika na mchakato huu na makatibu wakuu waliohusika na mchakato huu hatua kamili ambazo zitaonyesha kweli serikali imedhamiria kama kweli imedhamiria kufungua ukurasa mpya wa uwajibikaji ndani ya serikali kwa kwenye jambo hili vile vile hatua ambazo zimeelezwa na ikulu jana hatujaridhika nazo na tunahitaji hatua zaidi tatu Rais ametoa agizo kwa katibu mkuu kiongozi 
kuhakikisha makatibu wakuu na watendaji wakuu wa taasisi ambao wametajwa katika ripoti ya CIG wajibu hoja hizo kwa haraka na kwamba pale ambapo kuna ukiukwaji wa sheria hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa kuna mambo kadhaa ni vyema tukayatolea kauli ikiwa ni uchambuzi wetu wa, 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 wa hatua juu ya hiki kilichofanywa na ikulu mos agizo hili la rais halijatoa ukomo wa muda ni muda gani makatibu wakuu hawa wanatakiwa kuzijibu hoja hizi kwa haraka kwa uzoefu wetu wa ripoti ya mwaka jana ambao rais aliipokea mwezi mwezi mwezi, mwezi machi ripoti iliyohusu mwaka wa fedha 2020 mpaka 2021 hili neno makatibu wakuu na wakuu wa taasisi ambao tunatambua ndio maafisa maduhuli wapewe muda wa kujibu hoja lilitumika kupoza mjadala juu ya ripoti ya mwaka 2020 na 2021 na kila mtu alikuwa akiuliza kuhusu hatua anaambiwa yanasubiriwa kwanza majibu ya ya maafisa maduhuli maafisa masuhuli accounting officers ambao ni makatibu wakuu alafu ndio serikali ichukulie hatua matokeo yake ni nini katika hoja za CIG za mwaka wa fedha 2020-2021 ripoti iliyopita ambayo tulilalamikia kama ripoti ya sasa kati ya mapendekezo 690 hoja 6947 ambazo zimefanyiwa kazi mpaka sasa hii ni mwaka mzima umeshapita ni 2506 peke yake sawa na 36 tu alafu tumekushaisahau ile ripoti ya nyuma ambayo haijafanyiwa kazi kamati ya bunge nayo pamoja na udhaifu wake ilikaa ikatoa mapendekezo 272 lakini yaliyotekelezwa ni 35 sawa na asilimia ishirini. kasi hii ni ndogo sana kasi hii ni ya kulinda ufisadi kwa hiyo ni vyema tutoa mwito kwa rais kwa ikulu kuweka ukomo hawa makatibu wakuu ambao wana haki ya kujibu lakini walishapewa haki ya kujibu wakati ukaguzi unafanyika swala kujiuliza hoja walizoshindwa kuzijibu wakati wa ukaguzi kwa sababu CIG anapokagua kabla ya kuhitimisha ripoti yake anapeleka ripoti kwa kwa kwa, kwa accounting officer afisa masuhuli ambao ni makatibu wakuu na watendaji wakuu wa wa, wa, wa taasisi mbalimbali wanaambiwa hoja zilikuwa ni hizi na hizi na hizi toa majibu wamepewa nafasi ya kujibu wameshindwa kujibu sasa inafunguliwa kapu lingine la muda mrefu wa kujibu jambo hili serikali iliweke ukomo wa muda itangaze hadharani ni muda gani wa haraka muda mfupi ili tuone hatua zikichukuliwa lakini kuhusiana na hili la makatibu wakuu kuna sababu ya pili ya jambo hili kuchukuliwa kwa uharaka na uzito unaostahili katika ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali maafisa masuhuli accounting officers kama makatibu wakuu na watendaji wa serikali katika mamlaka mbalimbali mbali za serikali ni sehemu ya watuhumiwa wapo wanatuhumiwa kwa hasara wako wanatuhumiwa kwa ufisadi wapo wanatuhumiwa kwa ubadhirifu wako wanatuhumiwa kwa matumizi mabaya ya madaraka wako wanatuhumiwa kwa ukiukaji wa sheria kitendo cha cha rais kwa upande wa TRC amechukua hatua ndogo kwa upande wa shirika la, la wakala wa ndege za serikali amechukua hatua ndogo lakini kwa upande wa ufisadi mpana wote kwa ujumla wake rais ameamua kukaa pembeni kwa kisingizio cha kwamba sasa makatibu wakuu wazijibu kwanza hizo hoja chini ya usimamizi wa katibu mkuu kiongozi huku makatibu wakuu akiwa ni watuumiwa maana unarudisha kesi kwa watuumiwa 
kujichunguza wenyewe na kujitolea majibu. Ni lazima mikondo iende sambamba. Wakati wakiwa wamewekewa ukomo wa kujibu hoja, rais vile vile atumie madaraka yake. Rais ana vyombo vingi ukiondoa hao makatibu wakuu. Rais ana usalama wa taifa, rais ana takukuru, rais ana jeshi la polisi, rais ana vyombo mbalimbali vya kinidhamu, rais ana vyombo mbalimbali vya kimamlaka, rais anasimamia vyombo mbalimbali vya ki, vya kiwajibikaji kwa madaraka makubwa ambayo rais anayo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni rai yetu kwamba rais hayatumie mamlaka hayo kuchukua hatua asitegemee majibu ya maafisa masuhuli peke yake kwa sababu kusubiri majibu hayo ndiko ambako kumetufanya kama taifa tufikie hatua hii ambayo tumefikia tumekuja na ufisadi mpya wakati ufisadi wa ripoti ya mwaka wa fedha uliotangulia haujafanyiwa kazi wala hatua hazijachukuliwa Watanzania wanachokitarajia ni nini kutokana na ripoti ya CG ambazo sisi chadema tunakiunga mkono Watanzania wanatarajia wahusika wote walioko kwenye mamlaka za kiserikali kuondolewa kwenye mamlaka za kiserikali Watanzania wanatarajia waone wahusika wa ufisadi huu wakipelekwa mbele ya vyombo vya sheria lakini zaidi wa Tanzania wanatarajia pesa zao zilizofujwa zilizofanyiwa badhirifu zilizotumika vibaya fedha zimerejeshwa hilo ndio kubwa ambalo wa Tanzania wanalitarajia Watanzania wanalia na mzigo wa kodi na tozo mbalimbali Watanzania wanalalamikia gharama za maisha katika hali hizi ambazo wa Tanzania wanakumbana nazo kunapojitokeza matuhuma makubwa ya ufisadi kama haya lakini hatua zinazochukuliwa ni hizi ambazo hazirizishi kuna kila sababu ya kuendelea kutaka hatua zaidi lakini nasisitiza hapa ukali wetu wa, wa, wa kutaka hatua umetokana vile vile na narudia hii takwimu kwa msisitizo kwamba kabla taifa hatujatafakari kwa ukamilifu hatua za ripoti ya sasa tutake uwajibikaji wa serikali kwa ripoti ambayo umeshakaa nayo mwaka mzima mapendekezo ya CIG yalikuwa 6947 yaliyofanyiwa kazi ni 2506 peke yake sawa na 36% peke yake mapendekezo ya PAC kati ya 272 yamefanyiwa kazi 35% peke yake watuhumiwa wa ufisadi wa ripoti ya mwaka 2020 mpaka 2021 bado wako serikalini bado wako barabarani fedha za umma hazijarudi kama ripoti ya mwaka jana haijafanyiwa kazi nini kitufanye tuamini kwamba ripoti ya mwaka huu itafanyiwa kazi ndugu wanahabari katika jambo hili la hatua vile vile ukiondoa hatua ambazo rais amezieleza jana fedha za malipo zilizotokana na watu waliokiri makosa mbalimbali mchakato ambao ulibainika una kasoro nyingi za kiuadilifu za watu kubambikiziwa mashtaka mali kupotezwa katikati ya, ya, ya kuchukuliwa kwa hizo fedha zinazoitwa za plea bargain na rais akazungumza jambo hili kwa ukali kidogo lakini zaidi ya kuzungumza kwa ukali ripoti ya CIG imependekeza kwenye jambo hili kwamba kuhundwe tume huru ya kuchunguza rais alipotoa kauli akasema jambo hili litashughulikiwa na tume ya haki jinai alio alioiunda tuliliachia muda jambo hili tukidhani kwamba rais angerekebisha hii hatua ambayo ameichukua lakini kwa kauli ya ikulu ya jana kutohusisha jambo hili inatupa ishara kwamba msimamo wa ikulu ni ule ule kwamba jambo hili la ofisi ya DPP ofisi ya mwendesha mashtaka na serikali kuhusiana na tuhuma za matumizi mabaya madaraka na uvunjaji wa sheria 
na matumizi mabaya ya fedha za umma kwenye mchakato wa plea bargain limeachiwa tume ya haki jinai. Jambo hili si hatua sahihi. Sisi Chadema tunaitaka serikali na tunatoa mwito kwa serikali kuunda tume ya kijaji kushughulikia jambo hili. Na kwa namna ya pekee tunalitaja jina la aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa mashtaka ambaye kwenye kwenye ripoti ya CIG ametajwa kwa cheo biswalo maganga kwamba huyu anapaswa kuchunguzwa na kuchukuliwa hatua na kwa kuwa kwa sasa ni judge kwa utaratibu rais atumie mamlaka yake ya kikatiba kuunda chombo ambacho kitawezesha kufanyika kwa uchunguzi na hatua kuchukuliwa Jambo lake na jambo hili la fedha za plea bargain haliwezi kushughulikiwa na tume ya haki jinai peke yake. Tume ya haki jinai inachoweza kufanya tu peke yake ni kuangalia ule utaratibu wa plea bargain ulivyokuwa, sheria zilikuwaje, utaratibu ulitumikaje, kanuni zilikuwaje na kupendekeza maboresho ya mbele ya kisheria, kikanuni na kimfumo. Lakini juu ya hao watuumiwa ambao ripoti ya CIG imewataja kwa vyeo kama biswalo ambaye ametajwa kwa vyeo aliyekuwa DPP hawa lazima kiundwe chombo cha tofauti cha kushughulikia jambo lao na natoa mwito kwa serikali kufanya hivyo kwa haraka ili hatua kamili ziweze kuchukuliwa Ndugu wanabari ukiondoa hatua hizo ambazo tumeeleza kwamba ni vyema rais akazichukua ni vizuri tukawarejesha kwenye katiba katiba yetu ibara ya msina mbili ibara ndogo ya kwanza imetamka kwamba waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndiye mwenye madaraka ya udhibiti usimamiaji utekelezaji wa siku hata siku wakazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kikatiba ukiondoa rais ambaye ndio msimamizi mkuu shughuli za kila siku za udhibiti, usimamiaji na utekelezaji wa kazi za siku za serikali iko chini ya waziri mkuu. Kwa kuangalia ripoti za CIG za miaka hii miwili mfululizo Ripoti ya mwaka 2021-2021 na ripoti ya mwaka huu 2021-2022. Ambapo mdhibiti mkuu na mtekelezaji mkuu wa shughuli za serikali katika kipendi chote hicho alikuwa ni waziri mkuu ambaye yuko madarakani hivi sasa Kasim Majaliwa, Mheshimiwa Kasim Majaliwa. Tungependa kutoa mwito kwake kuwajibika kwa udhaifu, ubadhirifu na hasara kwa serikali iliyofanyika katika hii miaka miwili ya fedha chini ya usimamizi wake wa kila siku kama mtendaji mkuu wa shughuli za serikali na tunasema ni vyema awajibike kwa sababu tumefuatilia hotuba yake bungeni aliyoiwasilisha bungeni tarehe tano mwezi Aprili siku chache baada ya kuwa ripoti ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ikiwa imekwisha wasilishwa kwa rais lakini mwaka mmoja baada ya kuwa ripoti ya mwaka 2021 iko mezani kwake hotuba yake ya ya ya, ya bungeni haikuonyesha kama tuna waziri mkuu ambaye ame ana ujasiri wa kusimamia mamlaka haya ya kikatiba alionayo kwenye kusimamia mapendekezo yaliyotokana na ripoti ya CIG kuendelea kuwa na waziri mkuu wa namna hii ni taifa kuendelea kujirudia rudia kwenye mnyororo ule ule wa, wa upigaji mnyororo ule ule wa matumizi mabaya ya madaraka tutarudi kila mwaka tukichambua takwimu za ufisadi bila hatua za maana kutoka kwa serikali
kwa wajibike na kabla ya kuwajibika kwake kwa kuwa mjadala unaendelea bungeni hivi sasa kwa hotuba ya bajeti ya waziri mkuu kesho mjadala huo utaendelea bungeni wa bunge pamoja na, na sisi kuhoji uhalali wa kupatikana kwao walitumie jukwaa la bunge kuibana ofisi ya waziri mkuu kumbana waziri mkuu ili itakapofika hatua tarehe 13 mwezi Aprili siku chache zijazo waziri mkuu anapokwenda kutoa hotuba ya kuhitimisha bajeti yake pamoja na kujibu hoja za wabunge atumie hotuba hiyo kuwajibika kwa kushindwa kusimamia mamlaka yake ya kikatiba katika masuala yanayohusu fedha za umma na utendaji wa mamlaka mbalimbali za kiserikali zilizoko chini yake kama itafika tarehe 13 mwezi Aprili waziri mkuu hajawajibika basi mamlaka yake ya uteuzi imwajibishe ili tufungue ukurasa mpya kama taifa tukichukua hatua kwa watendaji wakuu wa serikali mnyororo wa uwajibikaji utashuka mpaka kwenye ngazi za chini lakini wakichukuliwa hatua watumishi wachache huku mamlaka ambazo zingewajibika kusimamia katiba na sheria hazitimizi wajibu ipasavyo bado kama taifa tutarudi kwenye mnyororo ule ule wa kukosekana kwa uwajibikaji ndugu wanabari tunapoendelea kuchambua hatua ambazo zina, zimechukuliwa na zinazopaswa kuchukuliwa tumepitia ripoti zote hizi za CAG na tumebaini kwa ripoti zote mbili ya mwaka wa fedha 2020-2021 na hii tunayoipitia sasa ya mwaka 2021-2022 kuna watu wawili ambao haraka sana rais alipaswa kuwachukulia hatua waziri wa fedha na katibu mkuu wa wizara ya fedha tunatambua kwamba baadhi ya mambo yaliyofanywa yalio yalio ambayo yamebainishwa na ripoti ya CIG yametendeka ya, ya wakati waziri wa fedha akiwa Philip Mpango ambaye sasa ni makamu wa rais na katibu mkuu akiwa Dr. James tunatambua hivyo lakini vyema ikafahamika vile vile kwamba kati ya mambo yaliyofanyika kwenye mwaka wa fedha 2021 2022 yapo ambayo yamefanyika chini ya waziri wa fedha Mwigulu Nchemba na katibu wa Wizara ya Fedha alioko sasa. Hawa wanapaswa ama kuwajibika wao wenyewe au mamlaka yao ya uteuzi kuweza kuchukua hatua. Ndugu habari eneo lingine la uwajibikaji ambalo tunalitolea mwito na lenyewe lifanyike kwa haraka ni juu ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchukua hatua kwa mujibu wa ibara ya 63 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni mzaha kwa bunge, yani bunge linafanyiwa mzaha kama ripoti ya CIG ilikuwa na mapendekezo 6947 hoja 6947 alafu mwaka mzima ukapita yakafanyiwa kazi mapendekezo Efu mbili, miatano na sita tu peke yake. Sawa na asimia thelathina sita. Huu ni mzaha. Hoja za kamati ya bunge pamoja na udhaifu wake, hoja zilikuwa miambili sabina mbili, maagizo thelathina tano tu ndo yemetekelezwa. Kwa hali hii, bunge kuendelea kujadili bajeti peke yake. Bila kuwepo kwa hoja bungeni ya kujadili ripoti ya CIG bunge litakuwa haliwatendei haki wa Tanzania ambao bajeti zitakwenda kuwaongezea mizigo ya kodi za ziada tozo matumizi makubwa ya serikali huku pesa ambazo wa Tanzania wanakamuliwa zikipotea kwa ufisadi kwa kwa kuwa bunge linaendelea na vikao vyake kesho natoa mwito kwa bunge kutenga muda wa kujadili ripoti za CIG sio tu kwenye michango ya wabunge muda maalumu kwa kuanzia na ripoti ya mwaka 2020 2021 tunatambua kwamba 
serikali hii inayoongozwa na CCM baada ya kambi ya upinzani bungeni kutumia sana ripoti za CIG kuanika ufisadi serikalini kwenye hotuba za kambi ya upinzani bungeni walipeleka bungeni muswada wa sheria wa kurekebisha sheria ya ukaguzi Tanzania ambapo waliingiza kifungu cha sheria kinachosema kwamba ripoti ya CIG inapowekwa mezani bungeni kama ambavyo ripoti hii ya 2021-22 iliwekwa tarehe sita mwezi Aprili ripoti hiyo haiwezi kujadiliwa na bunge mpaka kwanza kutoa muda kwa maafisa masuhuli kuleta tena majibu ya hoja alafu kutengeneza ripoti wanaita ripoti jumuishi ya serikali juu ya majibu ya hoja alafu ripoti hiyo ikija bungeni ndio bunge liweze kuanza mjadala kuhusiana na, na, na ripoti za CIG tunatambua kuna jambo hilo ambalo limefanyika lakini pamoja na jambo hilo hakuna kisingizio cha kutojadili kwa sababu ripoti ya 2020 ili kushapitia mchakato huo lakini hakuna hatua za maana zilizochukuliwa na kwa kuhusu hii ripoti ya sasa tunapendekeza vile vile serikali ipeleke bungeni kwa haraka muswada wa marekebisho ya sheria ili kuondoa hivi vikwazo vilivyowekwa vya kisheria vya bunge kushughulikia kwa haraka ripoti za ukaguzi za ukaguzi zinazotokana na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Kwa pendekezo letu lingine ni kwamba sheria ipelekwe bungeni msaada wa sheria wa kurekebisha sheria zetu za ukaguzi ili kurudisha utaratibu uliokuwepo mwanzoni. Ripoti ya CIG inapotoka tu ikishawekwa mezani bungeni ni ripoti ambayo bunge linaweza mara moja kuichukulia hatua kamili bila kusubiria huo mlolongo mrefu ambao kwa mwaka wa fedha uliopita umetusababishia kama taifa kubaki na hoja nyingi za kikaguzi tunakuja kujadili ufisadi mpya wakati ufisadi wa zamani hakuna hatua za maana zilizochukuliwa ndugu wanabari tukiendelea kueleza hatua ambazo tunataka zichukuliwe ni juu ya uhusiano kati ya mchakato wa katiba mpya na kazi hii muhimu sana ya kudhibiti matumizi ya fedha za umma kudhibiti matumizi mabaya ya fedha serikalini katiba hii yetu kutokana na mapungufu yake juu ya mamlaka makubwa ya rais namna bunge ambavyo limeondolewa nguvu kikatiba kukosekana kwa uhuru wa kimahakama na kukosekana kwa vyombo huru vya kutosha vya uwajibikaji. Tunaona sasa tunavyofaidika na kuwepo kwa chombo kimoja tu ofisi ya CIG kikatiba. Kukosekana kwa vyombo huru vya kutosha vya uwajibikaji. Namna ambavyo vimeibakisha nchi yetu kwa miaka mingi kwenye mnyororo wa matumizi mabaya ya fedha za walipa kodi. Kwa kuwa tumeshajifunza kama taifa na maamu, ma, maumivu haya pale madaraka ya rais yanapotumika vibaya huku kukiwa na kinga pale watendaji wa serikali wanapotumia madaraka vibaya huku katiba isipotoa mwelekeo mwafa kwa kuchukua hatua tunatumia fursa hii kutoa mwito kwa serikali vile vile kama sehemu ya hatua za kukabiliana na ufisadi ubadhirifu na matumizi mabaya ya fedha za umma nchini kuharakisha kupeleka bungeni muswada wa sheria wa kukwamua mchakato wa katiba mpya wa nchi yetu tunayasema haya kwa sababu bunge limekwishaanza la jamhuri ya muungano wa Tanzania hotuba ya waziri mkuu imekwishasomwa bungeni na hotuba yake haijaonyesha namna ambavyo kwa sababu hotuba yake ni ya kisera namna ambavyo serikali ina uharaka wa kushughulikia mchakato wa katiba mpaka sasa hakujapelekwa bungeni muswada wa kukwamua na kukamilisha mchakato wa katiba tunaona nchi yetu ikienda miaka ijayo ya fedha mwaka 2022-24-25 huku kukiwa hakuna katiba mpya iliyopatikana kwa wakati kwa haraka kama tutakuwa hatuna katiba mpya tutakosa nyenzo ya kushughulikia kwa haraka matumizi mabaya ya fedha za umma ufisadi 
na nyenzo itakayowezesha uwajibikaji wa viongozi kwa sababu hiyo tuna, tunatumia fursa hii vile vile kuzungumzia swala hilo la katiba na kutaka hatua za haraka za serikali kutokana na kuwa hotuba ya waziri mkuu na ratiba ya bunge haijaweza kukidhi haja juu ya jambo hili ndugu wanabari kama nilivyoeleza awali uchambuzi wetu kuhusu ripoti hii ya CIG ume umehusisha maeneo mengi nitaanza kuchukua maeneo machache mahususi ili tuweze kukaribisha maswali na tuendelea na uchambuzi katika mikutano mingine ya waandishi wa habari tumejaribu kujumuisha has, hasara zilizotajwa ufisadi uliotajwa matumizi mabaya ya fedha yaliyotajwa katika ripoti hizo zote ambazo zime zimesomwa wakati tukiendelea na uchambuzi mpaka sasa tumepata jumla ya shilingi trilioni mbili nukta tatu trilioni mbili nukta tatu bado tunaendelea na uchambuzi yani maeneo natolea mfano tu maeneo mawili tu eneo hili la TRC peke yake mkataba mmoja tu wa TRC ni bilioni tano na tatu Alafu ukienda kwenye shirika la umeme Tanesco jambo moja tu la serikali kulazimishwa kulipa fidia kwa sababu ya ukiukaji wa taratibu katika kuvunja mkataba na kampuni ya Symbion jambo moja tu Tanesco bilioni na mbili tumelazimika kulipa fidia yani yani wewe na mimi na yule tumetozwa kodi tumetozwa tozo ambazo zimechangia kuongeza gharama za maisha kwa sababu ya bei ya mafuta na bei ya bidhaa alafu serikali bilioni bilioni mbili ni kama vile imekwenda kuzidumbukiza kwenye cap bila tija yoyote kwa kulipia hasara iliyosababishwa na watu yani haita mbili tu TRC bilioni na tatu. Tanesco ambayo imelipwa na hazina bilioni mbili. maeneo mawili tu bilioni tisa tayari hivi kuna sababu ya watanzania kuwa na moyo wa kulipa tozo na kodi katika mazingira kama haya ni vyema nikatumia fursa hii kuitaka serikali tunaitaka serikali kama ilivyofanya kwa TRC ichukue hatua kwa Tanesco na Wizara ya Fedha bodi ya Tanesco na waliohusika na jambo hili lililosababisha serikali kulipa bilioni mbili. haiwezekani taarifa ya jana ya ikulu jambo kubwa kama hili la bilioni mbili. hakuna hata mstari mmoja wa hatua natoa mwito kwa serikali kuchukua hatua kuhusiana na masuala yanayohusu Tanesco nimetumia bila bilioni mbili kama mfano mkubwa kwa sababu inahusu kiwango kikubwa lakini kamati yetu ya bunge la wananchi inayosimamia masuala ya mashirika ya umma itakapofanya mkutano wa waandishi wa habari hapa kuchambua shirika moja baada ya lingine itaeleza matumizi mabaya mengine ya fedha matatizo ya kimikataba yaliyoko ndani ya shirika la umeme la Tanesco na hatua mahususi ambazo zitapendekezwa zichukuliwe kuhusiana na shirika la umeme shirika la umeme Tanesco Ndugu na habari ni vyema vile vile nikazungumzia kuhusiana na uchambuzi wetu juu ya mwenendo wa makusanyo ya serikali tukihusishanisha na utekelezaji wa miradi ya maendeleo na na, na na vile vile deni la la serikali kwa mujibu wa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kwa mwaka huu wa fedha 2021-2022 serikali ilipanga kukusanya jumla ya shilingi trilioni 36.68 hata hivyo baada ya kupokea mkopo wa shilingi trilioni 1.3 au dola za marekani milioni 567.25 kutoka shirika la IMF bajeti hii ilifanyiwa marekebisho hadi shilingi trilioni 39.99 tisa, 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 
ikiwa ni ongezeko la asilimia nne. Lakini pamoja na ongezeko hilo serikali ilipanga kutumia kwa ajili ya matumizi ya maendeleo asilimia sitina moja ya bajeti yote sawa sawa na trilioni 23 mpaka CIG anafanya ukaguzi mwaka wa fedha ukiwa umemalizika fedha zilizopelekwa kwenye miradi ya maendeleo zilikuwa ni asilimia sabina sita tu sawa na pungufu ya asilimia nne. hizi tunazungumzia fedha zilizopelekwa kabla ya kuliwa sasa ukichanganya na fedha zilizoliwa manake fedha za maendeleo fedha zilizotumika hasa kwa maendeleo zinazidi kupungua tunachotaka kukisema hapa ni nini serikali haizingatii bajeti katika jambo muhimu la shughuli za maendeleo pesa zilizopelekwa ni asilimia sita tu wakati fedha zilikusanywa zote fedha zilipatikana zote kama ambavyo tumeeleza Serikali iweleze wa Tanzania ni sababu zipi zilizoifanya zilizo serikali ishindwe kutekeleza bajeti wakati fedha zilikusanywa kwa kiwango ambacho kilipaswa kutolewa kwa ajili ya kazi kazi hizo Ndugu wanahabari katika mwenendo huo wa makusanyo Makusanyo ya kodi yalikuwa shilingi trilioni 20.9 sawa na asilimia tisina sita manake serikali hii inakusanya kweli kweli kodi yani kama ni tozo kama ni kodi tunatozwa kweli kweli tunakatwa kweli kweli asilimia tisina sita wamekusanya na makusanyo yasiyokuwa na kodi yalikuwa trilioni mbili nukta saba sawa na asilimia thelathina tisa huko kwenye serikali za mitaa makusanyo yalikuwa bilioni mia nane tisina mbili sawa na asilimia mia moja na tatu ya bajeti iliyokusanywa kwa fedha zimekusanywa Misaada kutoka nje katika mwaka huu wa fedha mbili ilikuwa trilioni moja nukta tatu sawa na asilimia tano ya budget yani misaada ilivuka hata lengo sasa eneo ambalo ni vyema tu, sisi chadema tunalisemea na, na tunataka umma ulilizingatie kwa uzito mkubwa ni hili la mikopo ya ndani serikali imekopa ndani ya mikopo ya ndani hii ikiwa ni pamoja na ankara za hazina, hati fungani na ufadhili wa ndani. Jumla shilingi trilioni 6.489. Kati ya bajeti iliyoidhinishwa ya shilingi trilioni nne. Yaani serikali hii sio tu imekopa fedha nyingi za ndani na madhara yake tutaeleza na tutaeleza hatua tunataka kuchukuliwa. Serikali hii imekopa kwenye mikopo ya ndani nje ya ukomo uliowekwa na bunge ambacho ni kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 147 ibara ndogo ya pili. Kwa serikali ya Tanzania imevunja katiba ya nchi kwa kukopa juu ya kiwango kilichoidhinishwa na bunge serikali ieleze ni hatua zipi za kiwajibikaji ambazo zitachukuliwa kutokana na uamuzi huu wa serikali kukopa nje ya ukomo uliowekwa na bunge lakini hatua hii ya kukopa ndani imesababisha deni la serikali ndani na nje ya nchi kupitia serikali kuu na wakala zake hadi kufikia tarehe 30 Juni 2022 Deni limekuwa mpaka shilingi trilioni moja, nukta tatu moja mbili ikilinganishwa na trilioni sita nukta tano moja tisa hilo ripotiwa kwenye mahesabu ya mwaka wa fedha mbili na moja Kwa kuna ongezeko la deni kwa shilingi trilioni sita nukta saba tisa mbili sawa na asilimia kumi nukta tano ongezeko hili la deni la taifa ni jambo linalohitaji mjadala mjadala wa kitaifa kwa miaka minne mfululizo deni la serikali limekuwa likiongezeka kwa kiwango cha ajabu mathalani mwaka wa fedha moja mbili deni la taifa limeongezeka kwa shilingi trilioni tano 
nukta kumi sawa na asilimia ishina saba ya deni la ndani liolipotiwa mwaka F2 ishirini ishina moja. Hii kwa kwetu sisi sio dalili nzuri. Kwa kuwa serikali inakopa hasa haya madeni ya ndani. Inakopa kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii na kuathiri wafanyakazi kwenye mafao yao. Inakopa kwenye benki za kibiashara za ndani. Sasa kwa sababu serikali na uwezo mkubwa wa kuweka dhamana ukilinganisha na watu binafsi inapunguza kiwango cha mikopo kwa sekta binafsi nchini hali ambayo inaathiri uchumi wa nchi kwa upande wa sekta binafsi na kasi ya utengenezaji wa ajira nchini kasi hii ya ukuaji wa deni la taifa hasa deni la serikali hasa deni inayotokana na mikopo ya ndani sisi kwa upande wetu tunaiona inahitaji kushughulikiwa tunatambua kwamba ripoti hii hii ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ilipoliangalia deni la serikali imeliona kwamba deni hilo bado ni himilivu pamoja na kuwa uh, CIG pamoja na kusema deni ni himilivu CIG ametoa angalizo kwa serikali kwamba nchi hii ikipata mshtuko kutokana na ukubwa wa deni tulionao tayari taifa litakuwa hatarini lakini sisi kwa upande wetu cha dema tunataka umma unapotafakari wananchi na mamlaka mbalimbali kuhusiana na deni ya taifa tusiishie tu kwenye vigezo ambavyo vimetumiwa na CIG kwenye ripoti yake kupima uhimilivu wa deni la taifa bali tufanye yafuatayo ya ziada ambayo tukiyafanya itabainika bayana kwamba deni letu la taifa haliko katika kiwango ambacho tunaweza kuridhika nalo moja ni umuhimu kulipima deni la taifa kwa kuangalia ukuaji wa pato la taifa na ukuaji wa deni hilo pili kupima uhiano wa deni lote la ujumla na makusanyo yote ya serikali kwa maana ya makusanyo ya kodi na makusanyo ya sio ya serikali tuangalie trendi ya ukusanyaji wetu wa mapato ukilinganisha na trendi ya ukuaji wa deni la taifa na tatu mikopo ya kibiashara tunaoikopa Inapaswa kwa vyo vyote vile kupelekwa kwa miradi ya kibiashara ya muda mfupi ili kuweza kulipa deni usika na sio mikopo ya biashara ama kutumiwa kwenye matumizi ya kawaida au kupelekwa kwenye matumizi ya miradi ya muda mrefu kama ya SGR kama ya ununuzi wa ndege na miradi mingine kwa kutumia mikopo ya kibiashara mambo haya yanasababisha deni la taifa linazidi kukua deni la serikali lakini deni hilo vile vile linakuwa sio himilivu. Kwa tunadhani sisi kama Chadema hatua za ziada zinachotakiwa kuchukuliwa kuhusiana na deni la taifa na hatujaridhika na hatua ambazo zimeelezwa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwenye eneo hili tunadhani vipimo vya ziada vinahitajika ili kuweza kufanikisha kufanikisha uhakiki wa deni ambao utawezesha kama taifa tuweze kupata hali halisi ya deni tulionao. Kwa hilo ni eneo lingine ambalo tulitaka kulizungumzia katika uchambuzi wa leo. Eneo lingine ambalo ni vyema tukalitolea kauli ni juu ya manunuzi na usimamizi wa kimikataba. Tumepitia ripoti hii ya CIG na tumebaini kwamba ni eneo ambalo limekuwa likijurudia kila mwaka na serikali imekuwa ikipata hasara kwa ujumla kwa mwaka wa fedha mbili thamani ya hoja za CIG katika eneo hili peke yake ni trilioni 3.7 trilioni 3.7 ambazo zinajumuisha matatizo yafuatayo yaliyobainishwa moja manunuzi bila kibali cha bodi mbili manunuzi ya chanzo kimoja tatu manunuzi nje ya bajeti nne manunuzi nje ya ukomo wa bajeti tano manunuzi nje ya mfumo wa ununuzi udhaifu mkubwa wa namna hii wenye kuhusisha trilioni 3.7 ni jambo ambalo tuitarajia serikali ilipotoa kauli jana ingeeleza hatua ambazo serikali imechukua katika eneo hili kwa tunatoa mwito kwa serikali kuweza kueleza umma ni hatua zipi za haraka ambazo wanakusudia kuzichukua kwenye eneo hili ili kudhibiti kudhibiti matatizo haya ambayo tumeyabainisha yanayohitaji hatua za 
haraka za serikali waheshimiwa wanahabari tumefanya vile vile uchambuzi kuhusiana na ripoti ya serikali za mitaa kwa maana ya mbalimbali mbali mbali na tumebaini kwamba serikali kuu imetoa kati ya almashauri 163 zofanyiwa ukaguzi serikali kuu imepeleka shilingi bilioni 312.53 peke yake sawa na 38 kama ruzuku kwa ajili ya almashauri hizi kinyume na kiwango kilichopitishwa na bunge tunaona hatua hii ya serikali kupeleka pesa kidogo inasababisha halmashauri kushindwa kutekeleza miradi ya maendeleo na tumeainisha maeneo mengine kadhaa ambayo fedha hazijapelekwa chini ya kiwango tunaitaka serikali hasa ofisi ya waziri mkuu tamisemi kueleza ni kwa nini serikali haipeleki kwa halmashauri fedha zilizotengwa kwenye bajeti mtakumbuka kwamba serikali kuu iliamua kuhodhi vyanzo vya mapato ilichukua vyanzo vya mapato ya majengo ikachukua vyanzo vya mapato ya kodi 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 ya majengo ikachukua vya mabango na vyanzo vingine mbalimbali na kupeleka TRA na vingine kupeleka serikali kuu kwa, kwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ilitarajiwa kwamba serikali kuu ingepeleka fedha kwenye halmashauri zetu kwa ajili ya miradi ya maendeleo lakini kasi ni ndogo jambo hili haridhizishi kwa sababu linakwaza miradi ya maendeleo kwenye sekta za elimu, afya, maji na miradi mingine ya maendeleo. Kwa sababu ya muda sitaingia kiundani Uh, ripoti ya serikali za mitaa halmashauri kwa halmashauri tunachokitaka tu kwa serikali kwa rais kama mamlaka ya uteuzi aeleze vile vile hatua alizochukua kwa wakurugenzi wa halmashauri wote hawa waliobainika kwenye halmashauri mbalimbali kutumia vibaya fedha za wananchi katika taarifa ya jana ya serikali jambo hili alichukuliwa hatua na tumependa kuielekeza kamati yetu ya bunge la wananchi inahusika na serikali za mitaa mapema iwezekanavyo ifanye mkutano na waandishi wa habari ieleze kwa umma ufisadi almashauri kwa almashauri kwa kadiri ripoti alivyoainisha na hatua mahususi ambazo tunataka zichukuliwe na serikali kuhusiana na ufisadi kwenye almashauri mbalimbali ndugu wanahabari ili niweze kukaribisha maswali mambo mengine tutayachambua iwapo kutakuwa na maswali kama nilivyosema tuna uchambuzi mrefu tutawaita tena kuchambua katika hatua ya baadaye ili leo tujikite kwenye kwenye haya machache na yale nitakaoongezea kutokana na maswali ambayo mtauliza kwenye mkutano huu ningependa kuhitimisha hatua hii ya awali kwa kusisitiza mambo machache la kwanza kusisitiza kuwa tutaendelea na uchambuzi wa ripoti hizi ripoti kwa ripoti na kueleza hatua ambazo zinastahili kuchukuliwa la pili kusisitiza kuwa hatua ambazo rais amezichukua hazijitoshelezi tunahitaji hatua za ziada kama tulivyozieleza la tatu kusisitiza uwajibikaji wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania la nne kusisitiza mawaziri wote walio ambao mashirika chini yao wizara wanazoziongoza na makatibu wakuu wanaohusika kuchukuliwa hatua na sio watendaji wa mashirika peke yake kutokana na ufisadi ulioelezwa na ripoti ya CAG la tano ni kuharakishwa kwa mchakato wa katiba ili kujenga misingi ya uwajibikaji la sita ni bunge kama jambo la dharura kujadili masuala haya bungeni na hatua za haraka kuweza kuchukuliwa kwa upande wetu chadema Hatua ambazo tutaendelea kuchukua. Ukiondoa uchambuzi ambao utafanywa na bunge la wananchi. Kuchambua ripoti moja baada ya nyingine kupitia kamati zake. Tunakusudia kuwa na ziara ya mikutano ya hadhara karibuni. Tukienda kanda ya Kusini, mikoa ya Lindi na Mtwara siku chache zijazo. Katika mikutano yetu ya hadhara tumekuwa tukizungumza hoja kuu ya nchi yetu ambayo ni hoja ya kupatikana kwa katiba mpya na tume huru ya uchaguzi. Na tumekuwa tukizungumza hoja inayogusa wananchi ya hali ngumu ya wananchi na ugumu wa maisha na gharama za maisha 
zinazosababishwa pamoja na mambo mengine matatizo ya kiuchumi na ongezeko kubwa la tozo na kodi mbalimbali mbali, katika bidhaa mbalimbali hizi ajenda kuu mbili za katiba mpya na tume huru ya uchaguzi pamoja na ugumu wa maisha kwa wananchi tumezikuwa tukizungumza katika mikutano tulioanza nayo awamu zilizopita baada ya kutoka kwa ripoti hii ya CAG na kutoridhika na hatua ambazo zimechukuliwa na serikali mpaka hivi sasa pamoja na kuendelea na hizi ajenda zetu kuu tutalipeleka swala hili la taarifa ya CAG ufisadi ulioko serikalini hasara ya matumizi mabaya ya fedha za umma kwenye mahakama ya wananchi kupitia mikutano ya hadhara tutaendelea kuanika uozo ulioko serikalini hatua kwa hatua kupitia mikutano yetu ya hadhara ili umma sio tu kupitia vyombo vya habari bali kupitia mikutano na wananchi moja kwa moja umma uweze kujua yanayojiri ndani ya nchi na umma uweze kushirikiana nasi katika jukumu la kuiwajibisha serikali katika jukumu la kuibana serikali kwa kuwa pamoja na udhaifu wa katiba yetu ibara ya nane ya katiba hii pamoja na udhaifu wake inasema wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na kwamba serikali itawajibika kwa wananchi na lengo la serikali linapaswa kuwa ustawi wa wananchi na wananchi wanawajibika kushiriki kwenye shughuli za kuiendesha serikali ama moja kwa moja au kupitia wawakilishi wao kwa kuwa fedha zinazotafunwa hasara inayosababishwa ni jambo linawagusa wananchi kwa masla ya nchi mtarajie vile vile ziara zetu tunazokwenda kuanza karibuni mikutano ya hadhara tunayokwenda kuianza tutakwenda kupeleka hoja hizi kwa wananchi. Kwa yapo ambayo sijayachambua hapa leo tutayachambua vile vile ukiondoa kupitia bunge la wananchi tutakwenda kuyachambua moja kwa moja kwa wananchi. Tunaamini serikali hii itasikia sio tu uchambuzi wetu juu ya kutoridhika kwa hatua bali pia itasikiliza sauti za wananchi. Tutakao kutana nao kwenye mikutano ya hadhara tutakaoifanya na serikali itaweza kuchukua hatua za haraka za kunusuru nchi yetu na msereleko unaoendelea msereleko ambao umekuwepo kwenye serikali ya awamu ya tano msereleko ambao unaendelea kwa serikali ya awamu ya sita serikali ya rais wa sita yani chini ya serikali ya CCM imekuwa kama vile kauli mbiu ya kazi iendelee ni kama vile kazi inayoendelea ni kazi ya ya, ya, ya kutia hasara serikali ufisadi na matumizi mabaya ya fedha za wananchi kwa vyote vile ifike hatua sisi kama wananchi tuseme kwa pamoja na sisi chadema tunasema ime, imetosha wawajibike imetosha wawajibike tunahitaji hatua na sio tu kusomewa orodha ndefu kuna ufisadi huu kuna ufisadi huu kuna ufisadi huu lakini mwisho wa siku hakuna hatua zinazochukuliwa za wahusika kwa wahusika hakuna hatua zinazochukuliwa kuhakikisha kwamba fedha za umma zinarejeshwa kwa ajili ya kuongeza kasi ya miradi ya maendeleo kupunguza ugumu wa maisha kwa wananchi na kuongeza kasi ya utoaji wa ajira kwa vijana wa Tanzania wanabai ningeomba kukaribisha maswali katika hatua hii kama kuna maswali au uchambuzi huu wa hatua ambao tumeueleza siku ya leo kama kuna maswali tutaomba maswali Naomba maswali. Ndugu John Marwa. Asante. Mimi naitwa John natoka Jambo TV. Nina maswali matatu. Swali la kwanza ni kuhusiana na madai ya Mheshimiwa Mika kwamba hatua ambazo ni kuru kupitia rais imechukua baada ya ripoti kutoka. Eh Mika umekuwa mbunge na hamu vizuri e, ripoti ya CAG inapo ina taratibu zinazopitia ripoti ya CAG inatakiwa iende bungeni ijadiliwe bungeni watu waitwe watu wajibu hoja halafu bunge ndio ishauri na kuelekeza serikali 
sasa hata bunge halijaanza kujadili ripoti bunge halijatoa mapendekezo yoyote ya ripoti wewe unataka sasa nani rais avuke hizo process ambazo ziko kisheria na kitabu atakuwe hatua sawa mimi eh, ndiyo tuna demand hatua zichukuliwe lakini je tunapaswa kuchukua hatua nje ya utaratibu uliotengenezwa na nyinyi wa bunge na wewe ukiwemo swali la pili eh, maamuzi ya jana ya rais ya kufuta kazi kumtengua uteuzi wa aliyekuwa mtendaji mkuu wa kitengo cha wakala wa ndege eh, ambacho kitengo hicho kiko eh, ofisi ya rais kwa maana ya ikuu yanatoa taswira gani kwa ikulu kama msimamizi wa masuala ya purchasing za ndege na e, na manunguia masuala ya manunguzi ya ndege unadhani e, yule yule mkurugenzi ametolewa kafala au ni muhusika au ndo hatua ambazo wewe na chama chako mnazidai kwa za tatu umesema ripoti ya mwaka jana e, kuna zaidi ya hamsini mapendekezo e, ya bunge na mapendekezo mengine ya CAG hayakuchukuliwa hatua. E, unadhani ni kwa sababu ya udhaifu wa serikali au serikali inalinda ina, ina, inataka kulinda hao walalushwa regarding na, na kauli ambayo rais alitoa wakati anapokea ripoti alitoa kauli kwamba waliohusika watufishe. Sasa kwa lugha hiyo maana yake ni kwamba E, kwa sababu laisi ndo mwenye mamlaka ndo ndo mteuzi wa hawa watu kwa kauli yake tu kusema laisi hawa watufishi unadhani e, amebushwa na yaliyotokea swali la tatu swali nne watetezi wa walaisi wamekuwa wakisema e, ripoti hii inaonekana ni mbaya kwa sababu laisi ameruhusu e, CG awe huru ayaseme haya. Unadhani mambo yote haya CAG aliyoyafanya anayafanya kwa sababu tu kuna maelekezo ya rais au kwa hisani ya rais au ni kwa sababu ya ya ya, ya protective alizonazo kisheria. Asante. Nashukuru sana. Swali lingine? Ndio. Asante. Nashukuru. Mimi naitwa Gilbert natoka Gilboni TV. Kama nimemsikia vizuri katibu kuna mahala wakati anasema waziri mkuu awajibishwe Uh, kuna maana kama amesema wale mnawaita covid wa usije katika hili sasa swali langu ni moja ni kwa mna gani ambavyo mnaweza mkawapa majukumu watu ambao hamwatambui hmm. japo sikuelewa katibu mkuu umeelewa ni moyo ah asante lingine ili akimaliza anamaliza moja kwa moja mheshimiwa katibu mkuu na maswali matano kwa karibu Shukran wanabai na washukuru kwa maswali Nianze na hili la bwana John wa jambo la kwanza juu ya hatua za rais versus bunge kwamba nimekuwa mbunge taratibu lazima iende kwanza bungeni jadiliwe bunge lishauri Nime nimeeleza nime mamlaka ya rais kikatiba. Ibara 33, ibara ndogo ya pili, ibara 34, ibara ndogo ya nne, ibara 35, ibara ndogo ya 30 ibara, ibara 35, ibara ndogo ya kwanza na ya pili, ibara 36, ibara ndogo ya kwanza ya pili na, na ya nne mamlaka haya ya kikatiba ya rais hayafungwi na utaratibu uliowekwa na sheria ya ukaguzi wa kwamba na kikatiba vile vile kwamba rais akipokea ripoti katika muda usiozidi siku saba, anaipeleka bungeni mezani. Kifungu kile kimewekwa kwa ajili ya kuwezesha rais ambaye ndio mpokeaji wa ripoti kulazimika kuipeleka bungeni.
asiifungie yeye akabaki nayo yeye lakini kifungu kile hakijawekwa kumaanisha kwamba kwa sababu rais anaipeleka mezani bungeni ripoti rais haruhusiwi kuchukua hatua zote yani rais angeweza siku ile tarehe 29 Samia naamini siku ile tarehe 29 mwezi machi ile kupewa ripoti hivi ile ni itifaki lakini naamini rais alishapewa briefing kabla rais angeweza hata siku ile tarehe 29 mwezi machi kabla hata ripoti kwenda bungeni kuchukua hatua naweza tukasema basi tusubiri ripoti iende bungeni ripoti imekwishakwenda bungeni ripoti ikishakwenda bungeni inakuwa iko wazi kwa umma na mamlaka zote kuchukua hatua ndio maana rais huyo huyo jana tarehe tisa, amechukua hatua ya kuvunja bodi ya ya TRC na amechukua hatua ya kumuondoa mtendaji mkuu wa wakala wa ndege za serikali ingekuwa rais anafungwa na katiba au sheria kuchukua hatua kama mpaka ripoti ijadiliwe bungeni hatua za jana zisingechukuliwa kabisa kwa uwepo wa ripoti bungeni hauzuii rais kuchukua hatua na uwepo wa ripoti bungeni usitumike kama kisingizio cha rais au mamlaka nyingine yoyote inawajibika kuchukua hatua kuchukua hatua uwepo wa ripoti bungeni hauizuii takukuru usalama wa taifa jeshi la polisi kama kuna jambo kuchukua hatua hawazuiwi uwepo wa ripoti bungeni ni kwa ajili ya bunge na hatua za kibunge za kuishauri serikali sasa tukija kwenye hatua za kibunge za kuishauri serikali nili nilisema na nataka nirudie tena na hili nieleze masikitiko yangu juu ya bunge na pengine hali hii ni matokeo ya bunge tulionalo kama tungekuwa na bunge ambalo wabunge wengi wamechaguliwa kihalali na, 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 na wananchi katika uchaguzi wa kidemokrasia wanawakilisha wananchi moto ungewaka bungeni kuanzia ripoti ya mwaka wa fedha 2020-2021 ripoti hii ilishakuwa mezani bungeni kwa mwaka mzima imewaeleza mapendekezo yalikuwa 6947 ya hoja na ufisadi amefanyiwa kazi 2506 peke yake sawa na 36 hivi bunge lenye kasi ya kutekeleza simamia mapendekezo namna hii linaweza kuachwa peke yake tukikubali tu hicho kinachoitwa kuliachia bunge kwanza manake tumekubali wenye mamlaka ya kuchukua hatua kuacha kuchukua hatua pamoja na CJ kuja na hoja ya 6947 hilo bunge tunataka liachiwe hiyo kamati ya PAC ya bunge baada ya kuchambua ripoti ile ya mwaka 2021 ilikuja na mapendekezo 272 tu kwa kuna ufisadi mwingi ambao bunge alija ushughulikia na hata hayo 272 yaliyofanywa kazi ni 35 tu tukikubali kuliachia bunge hili kwamba eti ndio lisubiriwe tutakula hasara kama taifa lakini kuna sababu ya tatu ya kwa nini tusiliachie bunge zamani ilikuwa kwa sababu umesema nimekuwa mbunge miaka kumi. ni kweli nimekuwa mbunge miaka kumi. nilipoanza kuwa mbunge wakati nikiwa mbunge wa ubungo sheria zetu za ukaguzi ilikuwa ripoti ikiingia bungeni tu mezani pale mbunge anaweza kuirejea moja kwa moja ama kwenye swali au kwenye hoja au kwenye mchango sasa sisi kambi rasmi ya upinzani wakati huo tukawa tunachukua ile ripoti ya CJ. Tunachukua hoja yote ya CJ, tunaingiza kwenye hotuba mbadala ya bajeti ya, ya, ya wizara usika. Tunasema kuna ofisari huu na huu na huu kwa kila wizara kadiri bunge la budget linavyoendelea. Tunataka serikali ijibu, serikali ichukue hatua na mawaziri walikuwa nalazimika kuwajibika wengine. Serikali baadaye ikagundua kwamba mm -mm, huu mfumo huu unasababisha tunawajibishwa sana. Ikaleta bungeni mwarekebisho wa sheria. Sisi tukayapinga wakasema kwamba ripoti ikiwekwa mezani pale bungeni iko bungeni lakini haiwezi kutumika kwenye shughuli za bunge kwa ukamilifu wake mpaka kwanza ipelekwe kwa wale maafisa masuhuli na serikali wazijibu tena kwa mara nyingine tena watu ambao walishajibu hoja tayari wanapewa luxury ya kujijibu tena hoja Afi pelekwe ripoti jumuishi, afi ya ripoti ya jumuishi iliyotoa bungeni, afi kuanzia hapo ndio 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 rejea iweze kufanyika. Tafsiri yake ni nini? 
Ripoti inapowekwa bungeni kama hivi mwezi Aprili. Tukianza kujadili bajeti wakati huo ilikuwa baada ya kurekebishwa hiyo sheria na kutungwa sheria mbaya. Kambi ya upinzani ikiingiza hoja ya ufisadi kwenye kutokana na ripoti ya CAG wanaambiwa na speaker ah hii hoja mmeiwahisha. Subirini kwanza ripoti jumuishi. Kumbe ni mkakati wa kuficha ufisadi. Na ndio tumependekeza sheria hii irekebishwe mara moja. Rais kama anataka bunge na wananchi kama tunataka bunge lifanye properly kazi ya kuisimamia serikali. Hii sheria irekebishwe ili bunge lishughulikie mara moja maswala haya. Lakini kuwepo kwa hii sheria na nitimishe kwenye swali hili kusitumike kama kisingizio kwa bunge nalo. Kwamba ah kwa sababu kuna hii sheria hii basi hii ripoti ya 2021 22 waziri mkuu asijibu kesho kutwa hoja bungeni. Aa, wabunge kesho wasichangie ili jambo. Mm -mm. Tafsiri ya ile sheria si hiyo bado wabunge wanaweza kusema na waziri mkuu anaweza kujibu. Kwa waziri mkuu ajibu bungeni tarehe 13. Ana wajibu wa kujibu, ajibu. Lakini tukiacha hii ripoti ya 2021 kuna ripoti ya 2020 2021 hii ripoti imeshapitia utaratibu wote huo sasa bunge chini ya speaker tulia alitueleze hivi imekuwaje ripoti ambayo iliwekwa bungeni mwaka jana ikapelekwa kwenye kamati serikali kaandaa hiyo ripoti jumuishi ikapelekwa bungeni hivi imekuwaje chini ya speaker mapendekezo yaliyotekelezwa ni 2500 peke yake kati ya 6947 Tukisema kwamba bunge hili linalinda na kulea ufisadi na matumizi mabaya ya fedha za umma tutakuwa tumekosea. So kwa kwa rais kwa, kwa kifupi tu. Rais hatavunja sheria wala hatavunja katiba. Akiendelea kuchukua hatua tuzosema zichukue. In fact akifanya hivyo ndio atakuwa ameheshimu katiba na ameheshimu sheria. Juu ya maamuzi juu ya ma, ma, wakala wa, wa, wa ndege za serikali na kwamba pachezi nimefanyia ikulu. Kwa heshima ya muda sikupata nafasi ya kuingia undani wa uchambuzi wetu kuhusiana na shirika la ndege na, na mamlaka ya ndege za za serikali hasara ya ATCL na na michakato hiyo ya ununuzi lakini kwa maneno mafupi tu nikijibu swali lako ni kwamba mnyororo wa ununuzi wa ndege za serikali haukuwa wa mtendaji mkuu wa wakala wa ndege za serikali peke yake kwanza kwa sababu ya ya motive ya kuhamishia huo mchakato ikulu da, na directive maelekezo yalikuwa ni ya rais kwamba ununuzi wa ndege uhamie ikulu aliyehamisha ununuzi wa ndege kuhamia ikulu hakuwa mstendaji mkuu wa wakala wa ndege za serikali kwa hilo hilo la kwanza lakini la pili ni kuhusiana na kiwango cha fedha cha ununuzi wa ndege kwa kiwango hicho cha ununuzi wa ndege wakala wa serikali peke yake hawezi kununua hawezi kununua hana mamlaka hawezi kununua iwe ni mkurugenzi mtendaji mkuu iwe ni wakala wote kwa ujumla wake hawezi manunuzi ya mnanama hiyo kwanza mikataba yake lazima ipate idhini ya mwanasheria mkuu wa serikali kwa kiwango chake cha fedha pili michakato yake ya mikataba na ulipaji lazima ihusishe wizara ya fedha kwa maana ya waziri katibu kwa maana ya hazina na ofisi ya rais. Kwa mambo haya mimi naamini alipita vile vile kwenye baraza la mawaziri. Naamini hivyo. Lakini hata asingepita kwenye baraza la mawaziri hawa wote ni wataja mifumo yao imehusika kwenye hili. Kwa hiyo ndio maana nimesistiza. Hatua la, ya swala la ununuzi wa ndege za serikali. Na hasara ambayo tunaipata kwenye ATCL lisionekane kama ni jambo la huyu mtu mmoja peke yake aliyochukuliwa hatua. Tunahitaji hatua zaidi kutoka kwa ofisi ya rais na tunahitaji hatua zaidi kutoka kwa serikali kwa ujumla wake. Kwa hiyo umma ombi langu kwa umma umma iwe mtaani kijijini au kwenye mitandao ya kijamii. Usi usi usiache kujadili jambo hili kwa sababu tu ya 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 hatua zilizochukuliwa na rais jana azijitoshelezi na kwa maneno mengine hoja hii na swali lilofuatia juu ya udhaifu wa kwenye kuchukuliwa kwa hatua inatupelekea kwenye kusisitiza swala la katiba mpya vile vile 
Katiba mpya ambayo pamoja na mwingine itaondoa kinga za rais kushtakiwa. Sio rais peke yake itaondoa kinga za watu wengi kushtakiwa. Uh, hii itaongeza uwajibikaji. Kwa kupitia jambo hili tuongeze moto tu kutafuta katiba mpya kwa nchi yetu. Kwa bila katiba mpya tutachukua hatua ndogo ndogo, hatua kubwa kubwa hatutachukua. So lako la nne kwamba watetezi wanasema hii ripoti ni ni kumaita mbaya kwa sababu rais ameruhusu CIG amekuwa amekuwa huru. Mimi mi niseme kwamba ukiangalia trend katika nchi yetu. Trend ya muda mrefu. Mimi naifahamu zaidi trend ambayo nimekuwepo kwenye uongozi toka nikiwa mbunge, toka ya rais Kikwete, mheshimiwa rais ya ya rais Magufuli, mheshimiwa rais ya rais Samia, mheshimiwa rais wakati wote ripoti za CIG zimekuwa zikianika ufisadi mimi naona jambo hili chanzo chake kimoja wapo ni uhuru na kinga ya kikatiba kwa kiwango fulani kuinganisha na watumishi wengine alionayo CIG kwa hili ndio eneo ambalo tunatakiwa tuliongezee nguvu kumpa kinga zaidi kumpa uhuru zaidi na matokeo ya matumizi ya uhuru huo na kinga 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 hizo ndio ndio ambazo zilimponza aliyekuwa CIG mwalimu wangu profesa Sad katika ripoti zake za nyuma katika mijadala ya nyuma ya ripoti za CIG kama 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 kuminywa kwa demokrasia wakati ule na uhuru wa maoni kungekuwa ni sababu ya kufanya CIG naye ashindwe moja kwa moja tusingeaona ya wakati ule. Kwa hiyo ninachosema tu ni kwamba huu ni muendelezo wa wa wa, wa mambo ambayo yameendelea kuwepo chini ya serikali zinazoongozwa na CCM na suluhisho lake ni moja katiba mpya, pili mabadiliko ya kiuongozi katika nchi yetu na tatu uwajibikaji wa viongozi. Ninachokiona kipya tu kwa, kwa katika awamu ya sasa pengine ni, ni, ni uhuru wenu nyinyi kiasi wa kurusha live maneno haya yanayozungumza pengine umeongezeka zaidi kuliko kuliko nyuma ingawaje najua hauko huru kwa kiwango cha kutosha lakini angalau tunaweza tukachambua na na, na mkarusha na wengine mkawa na ujasiri wa kurusha live ujasiri ambao uko nyuma pengine hamkuwa nao Gilbert wa Giliboni umesema kuhusiana na kuwajibishwa kwa waziri mkuu au kuwajibika kwa waziri mkuu na kwamba nimetoa mwito kwa wale uliowaita covid 19 kuweza kuchukua kuchukua hatua mimi sijatamka maneno ya kusema wale uh, wasaliti 19 ambao chadema iliwafukuza wanachama walioko bungeni kwamba ndio nawatuma kwa niaba ya chama kufanye nilichosema nimesema mambo mawili moja tuna chombo kinachoita bunge la wananchi ambao speaker wake ni mheshimiwa Susan Limo yuko pale wana kamati za kibunge za bunge la wananchi. Hawa tumewapa jukumu kama katibu mkuu kwa niaba ya chama kwamba sasa waanze uchambuzi wa eneo kwa eneo, ripoti kwa ripoti. Nje ya bunge watawaita hapa au watawaita Dodoma au popote pale watafanya uchambuzi. Hili ni kwao. La pili nimetoa mwito wa ujumla kwa wabunge wote. Na nimesema na nimetumia maneno yafuatayo. Bila kujali sisi kuhoji uhalali wao kuhusiana na uchafuzi au uchaguzi unaoitwa uchaguzi wa mwaka 2020 kwa sababu wako bungeni wote hao wabunge wote hao ambao wengine walipita bila kupingwa na mahakama imesema ni kinyume cha katiba mtu kupita bila kupingwa wote bila kujali uhalali wao kwa sababu kila mwezi wanalipwa mshahara na walipa kodi wa Tanzania wanaotozwa tozo wanaotozwa kodi wanaoumia na gharama za maisha wana wajibu wa kuwasemea walipa kodi kwa kesho bunge linaendelea tumetathmini bunge toka limeanza katika muktadha wa ripoti za CIG za 2020-21-21-22 haturidhiki na mjadala ulivyo bungeni tunahitaji hatua zaidi na hatua moja wapo ambayo tumehitaji ukiongoa hoja za wabunge ni hatua ya waziri mkuu yeye mwenyewe kuwajibika na kwa kuwa waziri mkuu atalihutubia bunge tarehe 13 mwezi Aprili siku chache zijazo atumie hotuba hiyo ya bunge kujibu hoja lakini vile vile uh, kuwajibika. Lakini kwa sababu umegusia swala la wasaliti 
ni nieleze madhara ya kuendelea kuwepo kwao bungeni kwa kanuni za bunge letu kamati za usimamizi wa serikali oversight committees iwe ni kamati ya hesabu za serikali iwe ni kamati ya ya hesabu za serikali za mitaa na kamati nyingine zenye zenye sura ya kiusimamizi lakini hasa hizi mbili natakiwa ziongozwe na mbunge wa upinzani uamuzi wa ku, wa, ku, wa kusema hizi kamati ziongozwe na mbunge wa upinzani ni ili kamati hizi zisiwe upande wa wabunge wa serikali ziibane serikali hatua kwa hatua sasa hizi kamati sasa hivi zinaongozwa na watu ambao sisi tumewafukuza wanachama wa chama sio wanachama wa chadema hawawakilishi chama chochote cha siasa bungeni kwa hiyo sio wapinzani hawawakilishi upinzani bungeni kwa maana yake ni nini kamati hizi kwa, kwa, kwa huu dhaifu wa kutoshughulikiwa kwa ripoti za CIG ya mwaka 2021-21 kamati hizi kamati ya PAC kamati ya LAC kamati hizi zinazoongozwa zinaitwa zinaongozwa na wapinzani zimeongozwa na wapinzani ambao hawajafanya kazi ya upinzani wamefanya kazi ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kulinda huu haya yanayoendelea wakiendelea kuwa bungeni maana yake ni nini John umesema kwa nini tusiliachie bunge kwa una, unataka unataka Dr James aitwe na kamati ya hesabu za serikali kwamba wewe ulikuwa mlipaji mkuu wa serikali wakati mnaingia mkataba wa bilioni na tatu zimezidi wewe ulikuwa mlipaji mkuu wa serikali alafu akae ahojiwe mwenye kitu wa hiyo kamati huu 2023 speaker hajajibu bado speaker hajajibu kwa hiyo nitoe mwito kwake tu aijibu kwanza barua kimaandishi pili aondoe ili bunge sasa bunge libaki na hilo ombo hilo ili bunge likangalia sasa tunampataje mpinzani atakayetokana na upinzani atakayesimamia kweli kamati kwa niaba ya upinzani na kwa niaba ya nchi kwa hilo ndio ambalo naweza kulisema lakini nitimishe tu muhimu zaidi rais bado ana mamlaka kuchukua hatua asisubiri bunge pili bunge nayo ina nafasi yake lifanye tatu tuendelee kudai katiba mpya nne kwa upande wetu chadema tutaendelea na uchambuzi wa ripoti hizi hapa makao makuu lakini tunakwenda kwa wananchi kwenye